Na mtazamaji na sasa tuingie kwenye sehemu yetu ya mahojiano leo hii kwenye taarifa zetu za leo mashinani. Kumbuka hii imekuwa wiki ya maadhimisho ya watu wanaoishi na ulemavu kote duniani siku ambayo huadhimishwa tarehe tatu mwezi Disemba maadhimisho ambayo yanaendelea. Na sasa leo kwenye leo mashinani tutakuwa tunazungumza na Malkia Urembo. Atuambie jinsi amekuwa kibadili taswira na vile vile dhana kuhusiana na watu wanaoishi na ulemavu. Karibu mtazamaji. Hujambo. Si jambo. E, kwanza kabisa wapendeza Asante. kutoka utosini hadi kisiginoni. Asante sana. Asante. Malkia Urembo. Hebu tuambie kwanza kabisa kwa niaba ya mtazamaji kwa nini ukavalia hivi? Nimevalia hivi kwa sababu niliweza kutuzwa kule South Africa kama no. Miss Africa nilituzwa vitizo vitatu mm -hmm. so Miss Africa Elite 2020 mm -hmm. kwa hiyo nikusema mwaka ujao ndio ndakuwa nikirain kuanzia sasa mpaka mwaka ujao alafu zaidi ya hiyo ndakuwa nikienda kule United Nation mean bado ni Miss Africa United Nation 2020 na Elite Face of Africa mm -hmm. Mm -hmm. so ndio maana waniona nimevaa hivi <laughs> <laughs> ya pengine uh, tunapozungumza kuhusiana na Sylvia Mora. Mm -hmm. Wewe ka, kwanza kabisa unajulikana kama mtu ambaye sana sana umekuwa ukipigana ukipigania masuala ya watu wanaoishi uh, na ulemavu. Mm -hmm. Sasa utatueleza kwanza kabisa ni kwa nini ukaamua kuzamia sekta hiyo mm -hmm. ama bahari hiyo? Okay. Uh, kwanza kabisa mimi pia ni mzazi. Mm -hmm. Nina vijana watatu. Naam. Alafu kati ya vijana wawili Moja akona tawahudi mwingine akona ile twaita ADHD utapata hawezi kutulia yeah so na haya utapata ni magonjwa yani uh, disabilities zile watu hawezi kuona ukimwangalia tu hivi ni mtoto wa kawaida lakini uta, utaona kuwa haongei kama kama wengine amechelewa kutembea amechelewa kufanya vitu vingine kama watoto wale wengine na zile ule uchungu nilipitia kama mzazi katika nchi yetu ya Kenya nikaona ni weze kuwajulisha watu wengine kwa sababu utapata kuna stigma sio hiyo tutahitaje kwa Kiswahili unyanyapa ku, kwa, kwa watoto kama hawa utapata kama tawahudi that is autism kuna cerebral palsy down syndrome alafu kuna pia learning disabilities yani wako na wako na ugumu katika darasani kwa masomo mm -hmm. either utapata hao hawashiki either ni, ni hesabu ama ni kuandika ama ni kusoma lakini wana watoto hao wako pia na um, talanta zinginezo zenye toaweza ku focus on badala mm -hmm. ya kuangalia tu ule mavu wao ule hawawezi ni nini hawawezi ku, mm -hmm. kuweza kufanya so kama uh, mzazi nikaamua na kama beauty pageant finalist nikasema juu nimepitia hii lazima ni eleze watu ili waweze ku embrace no. difference utofauti wa ulemavu huu kwa sababu mm -hmm. si watu wengi hata wanajua ni ulemavu mm -hmm. utapata watu wengi wanasema watu wamerogwa ulifanya kitu fulani ndio maana mtoto wako hako hivi na kasoro lakini tunataka watu wajue si kasoro mm -hmm. ni maumbile ni kama venye utapata mtu mmoja pengine mguu wake mmoja ni mfupi mm -hmm. lakini wanaona hiyo ni ulemavu mtu yuaona lakini hawa watoto wetu hawezi ona lakini utaona tu wako na challenges hapa na pale mm -hmm. yeah. na sasa wiki hii tunajua kwamba tarehe tatu mm. watu ama taifa la Kenya liliungana na mataifa mengine mm. kwenye maadhimisho ya watu wanaoishi na ulemavu. Mm. Sijui mmefanya nini nyinyi kujaribu kubadilisha hii dhana kuhusiana na ulemavu wa, wa aina yake? Kama kama kikundi cha Andy Speaks, Andy sasa ni mtoto wangu wa katikati mwenye kona tawahudi, mm -hmm. nili, nili, it, nilitumia jina lake kwa sababu mtoto wangu hakuongea mpaka alipokuwa na miaka 5. Mm -hmm. So utapata ukipata mtu mlemavu anaweza kuongea kwa niaba, mm -hmm. anaweza jiongelelea. Sasa sisi kama wazazi lazima tuongee kwa niaba ya watoto wetu. So mm -hmm. nikaita Andy Speaks. Mm -hmm. Pale wiki iliyopita tulikuwa na town hall forum. Ile mwakuanga nayo kama Transform Kenya hivi. Mm -hmm. Tukaleta wazazi, tukaleta serikali, tukaleta wale washughulikia watoto wetu tukae ili tuweze kujadiliana. Tutafanya vipi ndio watoto wetu pia waweze kukua kwenye mjadala wa walio na ulemavu kwa sababu si watu wengi wakisema tumeweka policy hii na hile ukiangalia vizuri kwa makini mm -hmm. utapata hawako mm -hmm. hata tukiangalia mambo ya hedhi tukiangalia mambo ya uh, kuandikwa kazi utapata hawajawekwa mahali popote so tulikuwa tunataka kama wazazi tukawaleta wazazi as part of uh, kuongea katika hii wiki mm -hmm. ya walemavu ili pia sisi tuweze tukupaza sauti yetu watu wajue tuko hapa na tuko na shida fulani kwa fulani na tungetaka kama serikali na kama wanaotusaidia mje mtusaidie katika hali hii fulani kama ni ma, kwenye masomo Naam. kwenye afya na kwa watoto wetu wakishafika miaka fulani waweze kupata hata maji 
ajira mm -hmm. kwa sababu utapata tu wasema majira ya 5% kwenye ofisi lazima ikuwe watu mm -hmm. wale mavu lakini kila mtu yotarajia yule mtu mwenye hana mkono mwenye ako kwa wheelchair haoni albinism mm -hmm. lakini kuna hawa wako na talanta hata mashule hawana mm -hmm. kweli mm -hmm. kabisa tuzungumzie kuhusu tuzo yako ya mm -hmm. Miss Africa mm -hmm. UN mm -hmm. pengine jitihada zilikuwa zipi mpaka ukaipata uh, ukiangalia kuna zile kazi mingi nimefanya mm -hmm. kwa kwa mtara, nime, nimesaidia wa tulileta wazazi tukawafunza first aid Naam. ili waweze kujua kuwa kwa sababu ni ni expensive sana kulea hawa watoto. Mm. Hawezi fanya kila kitu. Kwa una kama mtoto wako hana hawezi kuongea lazima umpeleke therapy ya kuongea. Hawezi tembea vizuri lazima umpeleke occupational therapy. Haya yote zaidi chin, beile zaidi ni 2500. Waitaji session kama tatu nne kwa wiki. Alafu utapata kama mzazi lazima niache kazi ndio niweze kumlea mtoto wangu. Mm. So alafu wengine wetu tuna watoto wako na um, magonjwa mengine zaidi ya disability au utapata wanatumia madawa kila siku. So nimepata nimekutana na na um, serikali katika jinsi ya fulani kama ni Ministry of Education of Health ili tuweze kuona kama watakujia kati waweze kutusikiza waweze kutuangalia maslahi yetu katika uh, hisa hii so hiyo ni jambo nilikuwa nimefata sa wakati wa finali ya Miss Africa mm -hmm. unapewa um, title mm -hmm. so title zaidi ya title ya Miss Africa no. utapata niko na Miss Africa United Nation no. kwa sababu ya ile cause yenye nimefuatilia mm -hmm. in this case ni uh, championing for neurodevelopmental disabilities mm -hmm. yani hizi um, ulemavu usionekana mm -hmm. so ukiangalia kenye mtu yuafanya kama cause yake alafu na title yenye waweza so next mwaka ujao ndaenda Canada no. kuwakilisha Africa mzima mm -hmm. nilishamaliza Kenya Kenya tulishapata <laughs> kwa ya kwanza <laughs> kwa miaka 20 title hii haijawahi kuja Kenya Inam. kwa hivyo ni mara ya kwanza so tulivunja rekodi kadhaa mm -hmm. alafu so kuna hiyo alafu na pia niliweza kuchanga pesa Inam. tukapatia foundation ya Africa Queen mm -hmm. hiyo foundation ya shughulikia uh, kusaidia wasichana na wanawake wasiojiweza ku, kupata uh, sanitary towels mm -hmm. wakati wa hedhi mm -hmm. so utapata tulikuchangia zaidi na kutoka mtandao wa Facebook na pia kwa SMS watu wengi walikuwa wamenipigia kura so with that nikapewa tena tuzo la Africa face of elite face of Africa wow. so utapata niko na zezo nini taji tatu <laughs> taji tatu lakini naweza tutumia moja. Eh hey, niko nazo studieni pale ukitaka ndakuonesha lakini sasa ile juu zaidi ni hii ya Miss Africa. Mm -hmm. hey. Na kuna zingine hapa ulikuwa umebeba hey, pia. Hey, hey, ni mingi. Tulikuwa na tuzo kumi na tisa Nam. in total. Mm -hmm. Haijawahi kuwa tena hivyo. Mm -hmm. So utapata tuko na ile people's choice mm -hmm. ile o, kwa ujumla watu walinivotia mimi kama Nam. wanataka au, niwe Africa Queen wao. Mm -hmm. Utapata kwenye magazeti nilitokea na hata kwenye social media nilitokea sana kutulikuwa na kazi. So ulikuwa unafaa kuwa umefanya uh, tasks fulani. So hiyo ni ya compliance to task. No. Alafu kuna hii ya best model. Of course lazima tutembee pale kwa matao. Mm -hmm. <laughs> so kwa ile kategori nilikuwa ndopata mimi ndio nilikuwa best model hapo. Naam. Alafu pia TV star nilianzisha show fulani mm -hmm. yaitwa Neurodigest. Hapo nilikuwa naweza kuwafunza wazazi Naam. na pia kwa jumla mm -hmm. kuonesha watu uh, na kuwafunza tawahudi ni nini, utaangalia vipi, utawasaidia vipi. Nikaleta pia waitwa wa study Naam. kama wa therapist wakuja wa waeleze as a form of empowerment ili wazazi waweze ku, ku wawatunza watoto wao nyumbani kama hawezi jikimu kifedha mm -hmm. alafu kuna hii body beautiful ningesimama kidogo lakini <laughs> <laughs> so body, body beautiful ilikuwa kwa competition ile tuwafanya swimwear naam so wakiangalia hey, ile kuna watoto watatu eh. so wakaona watadiki <laughs> mtizo hilo alafu kuna most inspirational yani nani ametupa uh, motisha kuendelea na maisha maisha amekuwa magumu lakini mm. umejikaza mm -hmm. na ukaweza kuendelea na maisha na ku fuzu mm -hmm. so hiyo ni most inspirational mm -hmm. niweza kupata pia hiyo yeah. alafu tuna contestants choice so waona pia wale tulikuwa twa tuna compete nao mm -hmm. pia nao walini walini chagua kama mm -hmm. mwenye wangependa kuona kama Miss Africa wow. so waona kuna ile wale wako nje wali vote Kwele. pia contestants wangu we, we, wali vote pia mm -hmm. alafu so waona hizi vitu vyote vilikuwa vinawekwa kuelekezea kwenye um, the final tally mm -hmm. alafu pia kuna mavazo tulikuwa tunavaa mavazo tofauti no. so hii ni best evening wear mm -hmm. alafu kuna 
best portfolio portfolio mm -hmm. iko pale portfolio no. sasa ni kuonyesha ile kazi yote ulifanya no. waiweka kwenye kitabu alafu wapa wale waweze kuiangalia so ni gani ile iliweza kusema kila kitu yenye walitaka bila hata kukutana nawe mm -hmm. wanapata kila kitu so na hapo ndio tulivunja rekodi mm -hmm. kwa sababu nilipata asilimia mia moja. Wow. kitu haijawahi fanyika kwa mm -hmm. miaka ishirini mm -hmm. ya Africa pageants mm -hmm. so hiyo ilikuja team Kenya tukasema yeah <laughs> tumevunja rekodi hapo so mm -hmm. hiyo ilikuwa best portfolio and then tulikuwa tuvaa kama french ladies so pia hiyo nilipata kutuzwa hiyo mm -hmm. best fashion outfit no. alafu ulikuwa wafaa kufanya um, event Mm -hmm. ili uweze ku raise funds kwa kuelekezea na no, pengine tu, tu, tunapomalizia na hizi tuzo yes. pengine zote kwanza tunasema mm -hmm. hongera sana maana kusema kweli ni bidii ili ya mtu yes. ili kupata tuzo hizi zote mm -hmm. sasa turejelee swala hili la watu wanaoishi na ulemavu yeah. uh, ambayo sasa wewe uh, umekuwa mstari wa mbele kupigania haki zao mm -hmm. sijui kama kwa mtazamo wako katika nchi ya Kenya sana sana unadhani kuna zo sera ama policies ambazo uh, zinaongoza watu wanaoishi na ulemavu mm -hmm. na pengine kama wananchi kwa ujumla je wa, wamekumbatia uh, swala hili ama bado tungali na hatua za kupiga tuko na hatua kwanza nyingi tena sana mm -hmm. utaona tulikuwa wa kwanza ku host ile mjadiliano na United Nations no. na you, the country of UK mm -hmm. lakini tuandika vitu tuwasema ndio tuwafanya tu assign mm -hmm. ndio tumeweka mpaka national council sisi ni wa kwanza kufanya vitu vingine mm -hmm. lakini twazitekeleza hilo ndio swali mm -hmm. twazitekeleza ndio tutasema au oh, tutafanya hivi vile mlivyokuambia hapo awali ya ni ni policy kuwa kila kampuni lazima ikuwe na asilimia tano ya watu walio wale mavo. No. Lakini ukiangalia kampuni zetu zote hata zile kubwa kubwa mm -hmm. ni wangapi wamefuatilia. Mm -hmm. Najua Safaricom wakiwa the biggest company pia hao wako wamejaribu ukifuatilia na kama Kenya Re wamejaribu kuwa ajiri walio na ulemavu lakini wanapata pia hawa wako na changamoto ya kuwapata mm. kwa sababu kuna hii shida ya watu hawataki kujitokeleza alafu watu wamewaweka wamewapuuza so hata kama policy zipo zingine wanapata ugumu wa kuweza kuziimplement mm -hmm. so hiyo ndio watu wanafaa wajitokeze wa embrace ile mm -hmm. opportunities zimewekwa lakini sisi kama walemavu sisi kama wazazi nda mtu wa mtoto wangu nimpeleke mbele nimwambie kuna hili limetokea nenda ukafanye. Mm. But tutapata ile watu wamewapuuza wame, wame kana kwamba hata hawezi jitokeza. Unaona? Mm -hmm. mm. So j, g, nini um, serikali imejaribu, sitasema hawajafanya. No. Wamejaribu lakini the, the, upande ule mwingine sisi kama wazazi utapata hatujui. Mm. Kuna ile kutojua ni nini imewekwa pale kwenye kauli. Alafu na uh, access to the same information utapata siwezi jua nitaenda wapi nda mkimbilia nani nikitaka alafu waweza enda upate una, unaitishwa tena fedha mm -hmm. ili uweze kusaidika mm -hmm. so kuna changamoto kadhaa kadhaa hii hapa unapata zinazingira yeah. hizi policy so inakuwa ni gumu kutimilisha mm -hmm. yeah. na bila shaka tutakuwa tunarudi na mengi zaidi kwa sasa tuchukue mapumziko mtazamaji lakini kumbuka vile vile tungali na swali kuhusiana na maadhimisho ya siku kumi na sita kuhusiana na dhulma dhidi ya uh, dhulma za kijinsia sia mtazamaji kwa hivyo tutakuwa tunazungumza na Sylvia atuambie mtazamo wake